చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇది మా కాలేజ్ చాలా హ్యాపీగా ఉంది అసలు వీడియో తీసుకుంటే ఫోర్ ఇయర్స్ అయిపోతుంది సో ఇవన్నీ ఇంకా ఇప్పుడు కడుతున్నారు అనమాట మా కాలేజ్ కడుతున్నారు ఇంకా ఇవన్నీ మా హాస్టల్స్ అనమాట ఇంకా ఇది రాయల్ పాము ఇంకా ఇటు సైడ్ చూస్తే మా టెన్నిస్ కోర్ట్ మీకు కనిపిస్తుందా మా టెన్నిస్ కోర్ట్ ఇక్కడ ఇక్కడ మా టెన్నిస్ కోర్ట్ ఉంది చూడండి ఇంకా ఇవంతా ఎప్పుడైనా మేము కిచెన్ గార్డెన్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఉంటుంది సో ఇది మా భోగేంది అమ్మ ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు ఇక్కడ అన్నీ మేము ఎంటర్ అవుతాం అనమాట ఆ షెడ్ అనేది వాచ్మెన్ అంకులు ఉంటారు మేము బయటకు వెళ్ళాలన్నా రావాలన్నా సో ఇంకా ఇంకా ఈసారి నుంచి వెళ్ళినప్పుడు వచ్చినప్పుడు రాయాల్సిన అవసరం లేదనమాట ఇది ఇంక ఎట్లా చూస్తే అటు సైడ్కి వెళ్తే పీజీ బ్లాక్ ఫ్రెండ్స్ ఇంకా అక్కడ పీజీ మేడం వాళ్ళు ఉంటారు సో ఇది బాహునియా చెట్లు అనమాట ఈ పాత అంతా బాహునియా చెట్లు ఉంటాయి చాలా గ్రీనరీ ఉంటాయి చూడడానికి చాలా ఈవినింగ్ టైం చెట్లు నడుస్తుంది చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది ఇంకా ఇది ఇక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ చేసే వాళ్ళ కోసం హోమ్స్ ఇంకా ఇక్కడ మంచి బాగా చూడొచ్చు ఇంకా ఇక్కడ మ్యాంగో ఆర్చర్డ్ కూడా ఉంది సైడ్న ఇంకా ఇది మీకు కనిపిస్తున్న బిల్డింగ్ వెనకాల ఈ చెట్ల వెనకాల వచ్చేసి మా న్యూ కన్స్ట్రక్షన్ బిల్డింగ్ అనమాట మా షేప్ ఎట్లా ఉంటుంది తెలుసా మీకు బటర్ఫ్లై షేప్ బాగుంటుంది మా కాలేజ్ చూడడానికి ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడానికి సో లైఫ్లో మాకంటే ఒక మంచి పోలిన ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ వెల్ సీయింగ్ దిస్ ఆల్ థింగ్స్ అగేన్ టు పిటింగ్ సో ఇది కూడా ఇంకొక ఇక్కడ సెకండ్ ఇయర్స్ ఉంటారు ఇక్కడ చూస్తే ఇది కూడా ఇటు వెళ్ళొచ్చు మళ్ళీ మేము ఇటు వెళ్ళొచ్చు అనమాట సో బోత్ పార్ట్స్ ఇక్కడ డైరెక్షన్స్ రెండు ఉంటాయి సో ఇది కూడా ఇంకొక పీజీ బ్లాక్ ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ సెకండ్ ఇయర్స్ ఉంటున్నారు ఇంకా ఇంకా ఇట్లా వెళ్తే మా ఈ చెట్లు అనేవి బాగుంటాయి మేము ఏమీ ప్లాన్ చేస్తాం ఎన్ఎస్ఎస్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఇప్పుడు మేము ఫోర్త్ ఇయర్స్ అయిపోయాము ఈ చెట్లు కూడా పెద్దగా అయిపోయాయి సో చూడడానికి చూడండి మేము ఇది చిన్నగా ఉన్నప్పుడు నాటాము సో దే బికేమ్ నవ్వు ట్రీస్ సో మేము ఎప్పుడు మా కాలేజ్కి వచ్చి చూసుకోవచ్చు అనమాట ఇంకా బాగా వెళ్తున్నాము ఇంక ఇది ఇంకా పీజీ బ్లాక్ అనమాట ఇంకొక పీజీ బ్లాక్ సో ఒకప్పుడు మేము మా సీనియర్స్తో ర్యాగింగ్ చేయించుకోవడానికి వర్ గోయింగ్ ఇయర్ ఎవ్రీ డే స్టాండింగ్ అక్కడ నిల్చునే వాళ్ళం బాగా నిల్చాను తిట్టించుకున్న తర్వాత మే కమెంట్ మేడం మే కమెంట్ మేడం మేము లోపలికి వెళ్ళే వాళ్ళం సో ఆ గేటే ఈ గేటు ఎక్కువ మేము నిల్చొని నిల్చొని ఏంటంటే ఈ బ్లాక్ అనమాట దిస్ కాల్డ్ పీజీ బ్లాక్ టూ డార్మెంటరీ ఇంకా ఇట్లా చూసుకుంటూ వస్తూ ఉంటే ఇక్కడ ఇక్కడ మేడం వాళ్ళు ఉంటారు వాటర్స్ ఇది స్టాఫ్ వాటర్స్ ఇక్కడ మేడం వాళ్ళు కిచెన్ గార్డెన్ కూడా చేసుకుంటూ ఉన్నారు ఇంకా ఇటు సైడ్ చూస్తే ఇది మీరు ఇక్కడ పిల్లి సార్ వాళ్ళు ఉన్న ఉంటున్నారు ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అయితే సో ఇదే ఇంకా ఇది చూడండి బాగుందా ఇంకా ఇంకా ఈవినింగ్ అయితే చూడడానికి చాలా చాలా బాగుంటుంది బాగుంటుంది అసలు మంచి పని అనమాట అంత బాగుంటుంది ఇంకా ఈ పైప్స్ ఇవన్నీ అనేవి ఇప్పుడు మేము వాటరింగ్ కోసం కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారు మేము ఫస్ట్ ఇయర్లో మీరు ఇంకా కాదు వాటర్స్ అన్నీ ఇక్కడ చూడండి వాటర్స్ ఇక్కడ ఇంకా ఇప్పుడు చూస్తే ఇది మా మెయిన్ గేట్ ఇలా వెళ్ళాలంటే ఇంకా మేము బయటకు వెళ్ళాలంటే ఇది మేము మెయిన్ రూట్ అనమాట టీక్ ట్రే టీక్ ట్రీస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి మెయిన్ ఈ సైడ్ చూస్తే ఇంకా మీరు మొత్తం మా మ్యాంగో ఆర్చర్డ్ చూడొచ్చు ఇప్పుడే ఫ్రూట్స్ వస్తున్నాయి బాగా చూడొచ్చు ఇంకా ఇట్లా చూస్తే ఇంకా మొత్తం టేక్ చెట్లు ఇక్కడ అంతా మేము ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఫోన్ ఇయర్ వస్తే ఎన్ఎస్ఎస్ చేస్తూ ఉన్నాము ఎప్పుడు వచ్చి చేస్తూ 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 సో ఇదంతా మా మ్యాంగో ఆర్చర్డ్ అనమాట ఇవి ఇక్కడ వెరైటీస్ వచ్చేసి రుమాని ఉంటుంది తోతాపూర్ ఉంటుంది సో మన గోవా తోతాపూర్ అయితే మా పిచ్చలకు వాడతారు మన ఏపీలో ఇంకా ఇంకా బంగినపల్లి అంటే న్యూ స్టాక్స్ అన్నీ ఇక్కడ ఫార్మర్స్ తీసుకెళ్తూ ఉంటాయి బాగా సయాన్స్ అన్ని మంచిగా వస్తాయి క్వాలిటీ ఉంటుంది కాలేజ్ ఫ్రెండ్స్ సో ఇవి ఇవి జస్ట్ పోల్స్ పెట్టారనమాట పెండాల్స్ వేస్తారు ఏమన్నా వెజిటేబుల్స్ అందుకు పోయాలి ఏమైనా కానీ బిట్టర్ గాడ్ కానీ అవన్నీ ఇవి ఇవి పెండాల్స్ బాగా ఇంకా ఇదంతా ఇక్కడ చూస్తే ప్లాంటింగ్ అప్పుడు ప్లాంటింగ్ చేసినటువంటి అరటి చెట్లు అనమాట ఒకప్పుడు ఇవి ఇప్పుడు క్రాప్ అయిపోయింది జస్ట్ ఊరికి ఉన్నాయి అయితే క్రాప్ ఏం లేదు చిన్న చిన్నగా సో ఇది డీన్ క్వార్టర్స్ అనమాట వెజిటేబుల్స్ బ్లాక్ ఇది ఇది మా డీన్ సార్ ఉంటారు ఇక్కడ శ్రీనివాస్ సార్ అనేది కొత్తగా ఉంటారు ఇక్కడ ఇది మా డీన్ క్వార్టర్స్ చూడండి మా డీన్ క్వార్టర్స్ మళ్ళీ ఇది ఇంకా మా ఫీల్డ్స్ అనమాట ఫీల్డ్స్కి వెళ్తే ఇది మా ఆర్గానిక్ వెళ్ళడానికి ఇది అనమాట మా ఫీల్డ్ సో ఇది మా ఫీల్డ్ చూ ఇంకా నేను చెప్పాను కదా మీకు రుమానీ ఉంటుంది అన్నీ ఉంటాయి అనేసి ఇటు సైడ్ రుమానీ అనమాట ఇది చాలా పాత కాలం నుంచి ఈ ఆర
అసలు మా క్లాస్లో అయితే ఇంకా ఫోటో షూట్స్ అంటే ఇక్కడే జరుగుతాయి అసలు సూపర్ తీసుకుంటుంటారు ఫిక్స్ అయితే మామూలుగా రావని చెప్తారు సూపర్ వస్తాయి చూసారు కదా ఇది అనమాట ఫోర్త్ ఇయర్ వాళ్ళకి ఈఎల్పి అనేది చదువుతారు అనమాట దాంట్లో ఈ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ అది ఫీల్డ్ ఇక్కడ ఇంకా చూడండి ఇక్కడి నుంచి ఆ మ్యాంగో వచ్చేట్ కనిపిస్తుంది కదా అంతవరకు చాలా కష్టపడి చేస్తారు మా వాళ్ళు చూడండి ఇక్కడ చాలా అంటే చాలా రకాల వెజిటేబుల్ వెజిటేబుల్స్ అన్నీ పండిస్తారు ఓన్లీ ఆర్గానిక్ యూజ్ చేసి పండిస్తారు ఇటువంటి కెమికల్స్ కానీ ఏమి యూజ్ చేయరు చూడండి ఇక్కడ పెండి ఇంకా బీ క్లస్టర్ బీన్ అనమాట ఇలా ప్రతి ఒక్కరికి ఒక్కొక్క సపరేట్గా ఇట్లా ఫీల్డ్ ఇస్తారండి ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ వాళ్ళకి ఇంకా వాళ్ళందరూ ఇట్లా బ్యాచెస్ సైజ్గా డివైడ్ చేస్తూ ఇట్లా అన్ని అలాట్ చేస్తారనమాట ప్రతి ఒక్కరు కంపల్సరీ ఎవరి ఫీల్డ్ వాళ్ళైతే చూసుకోవాల్సింది ఒక చూడండి నుంచి అలుగున కెమికల్స్ యూజ్ చేసి పండిస్తాము యాజ్ యూజువల్గా ఆర్గానిక్ యూజ్ చేసి పండిస్తాము ఇంకా చూడండి ఎంత బాగా వచ్చింది ఓన్లీ ఆర్గానిక్ యూజ్ చేసి సో అందరు కూడా ఆర్గానిక్ వే యూజ్ చేయండి ఎటువంటి కెమికల్స్ కానీ అవేమి యూజ్ చేయండి ఇంకా ఇదంతా లాస్ట్ అనమాట ఇంక ఇక్కడ బ్యాచ్ టూ స్టూడెంట్స్ అనమాట ఇంకా ఇక్కడ కూడా అంతే రాడీష్ క్లస్టర్ ఫ్రీన్స్ ఇంకా ఇక్కడ సన్ఫ్లవర్ అనమాట యాక్చువల్గా ఈ సన్ఫ్లవర్ వేసారు కదా అమ్మాయిలు ఎక్కువ ఇక్కడ ఫోటో షూట్ చేస్తూ ఉంటారు ఇంకా ఇక్కడ పక్కన ఉంది మ్యాంగో వచ్చి మ్యాంగో వచ్చి అయితే చాలా పెద్దగా ఉంది ఇక్కడ కొంచెం అసలు మేమైతే చాలా చాలా దొంగతనంగా ఎన్ని మ్యాంగోస్ తిన్నామో మాకే తెలియదు అనమాట ఇలా ఫీల్డ్ అయితే ఇప్పుడు ప్రెస్ వాళ్ళు వస్తారంట ఇది వీడియో తీయడానికి అని చెప్పి మా ఫ్రెండ్స్ అందరు వస్తున్నారు ఫీల్డ్ అయిపోయి ఇంకా మెడిసినల్ బ్లాక్కి వెళ్తున్నాము యాక్చువల్గా అయితే మెడిసినల్ బ్లాక్కి ఎంట్రన్స్ నుంచి కూడా రావచ్చు అటు మీకు ఫస్ట్లో డైరెక్షన్ చూపించాం కదా అటు కూడా రావచ్చు కానీ మేము మీ కోసం అని చెప్పి ఇటు ఆర్గానిక్ వి కూడా చూపిద్దామని చెప్పి ఇలా వస్తున్నాం అనమాట దిస్ ఈస్ ద వ్యూ ఆఫ్ వచ్చే కెన్ ఎంజాయ్ బై సీయింగ్ దిస్ వీడియో This is the upper view of our, this route. This is a medicinal block route. We have a lot of plants here. ప్లాంట్స్ చూడొచ్చు మెడిసినల్కి సంబంధించింది అసలు ఇన్ని ప్లాంట్స్ ఉంటాయా అని చెప్పి ఇక్కడికి వచ్చాక తెలిసింది యాక్చువల్గా ఇది చూడండి ఇక్కడ అంతా మల్బరి చూడొచ్చు మీరు మొత్తం గ్రీనరీ ఉంటుందండి కాలేజ్ మొత్తం ఎంత చూసినా గ్రీనరీ 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 ఇంకా ఇక్కడైతే యాక్చువల్గా పీజీ వాళ్ళ రీసెర్చ్ వర్క్ కోసం ఫీల్డ్స్ లాక్డౌన్ వల్ల ఇక్కడ ఫీల్డ్ రీసెర్చ్ ఇంకా అక్కడ ఇంకా స్టార్టింగ్లోనే ఇచ్చేసారనమాట ముందు అయితే ఇక్కడ స్పైసెస్కి సంబంధించిన ఫీల్డ్ రీసెర్చ్ అయితే ఇక్కడ జరిగింది అనమాట ఇంకా అక్కడ ఒక హౌస్ చూస్తున్నారా ఏమైనా పంప్స్ వాటర్వి సంబంధించిన వాళ్ళకి ఏమైనా పెట్టుకోవచ్చు ఇది చూడండి ఇక్కడ ఇంత పెద్ద మ్యాంగో ట్రీ ఇక్కడ అసలు కాలేజ్ మొత్తం తిరగాలంటే చాలా టైం పడుతుంది మాకు ఫీల్డ్ అనమాట అంటే ఈఎల్పి వాళ్ళకి ఇస్తారు అమ్మలు అయితే ఓపెన్ కల్టివేషన్ ఉంటుంది ప్రొటెక్టెడ్ ఉంటుంది అంటే ప్రొటెక్టెడ్ అంటే ఏదైనా ప్రొటెక్టెడ్ స్ట్రక్చర్స్లో గ్రీన్ హౌస్ కానీ అట్లా ఏమైనా వాటిలో చేయొచ్చు షేడ్ నెట్ కింద కానీ అట్లా ఏమంటే ఎక్కువ స్ట్రెంత్ ఉన్నామనేసి మేము ఇక కోవిడ్ వల్ల మాకు ఓపెన్ ఫీల్డ్ కూడా ఇచ్చారు ఈసారి చేయడానికి మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ చూడండి ఎంత మేజ్ గ్రో చేశారు ఇది యాక్చువల్లీ అగ్రికల్చర్ కాపు కానీ మేము మా వాళ్ళు దీని స్వీట్ కార్న్ కూడా అట్లా గ్రో అవుతుంది చెక్ చేద్దామని చేస్తున్నారు ఇది గోంగూర అనమాట మొత్తం గోంగూర టేబుల్స్ అన్ని పేస్ చేస్తారు ఇది రెడ్ అండ్ బ్రాంచెస్ చూడండి ఇంత రెడ్ కలర్లో ఉంటే చూస్తే మనకి ఎండ వల్ల ఇట్లా మనకు సరిగ్గా కనిపించట్లేదు కానీ బాగా చూడండి బాగుంటుంది మంచి న్యూట్రిషియస్ అనమాట ఏక వాటర్ మిలన్ వాటర్ మిలన్ చూడండి మంచి ఎక్కడికి వస్తున్నాయి మనకి మంచి సైజ్ సో చూడొచ్చు అన్ని లేబ్లింగ్ అనేవి కంపల్సరీ ఇస్తారు సో మనకి ఇంకా బెండి క్రాప్ అన్ని క్లస్టర్ బీన్ అన్నీ కూడా ఉన్నాయి సో అన్ని దగ్గర నుంచి చూస్తే బాగా అంటే ఎంత హార్డ్ వర్క్ ఉంటుంది అనేది హార్డ్ వర్క్ తెలుస్తుంది సో ఫీల్ వర్క్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది సో మా వాళ్ళు ఇరిగేషన్ అన్ని ఇచ్చేస్తున్నారు అనమాట సో ఇప్పుడు మా ఫ్లవరింగ్ అనేది కూడా వచ్చింది చూడండి ఎంత బాగా ఫ్లవర్ అనేది ఉంటుంది అనేది క్లియర్గా బెండి ఇక్కడ బెండి క్రాప్ మొత్తం 
సారీ సారీ బ్రింజాలు దాన్ని ఏదైనా ఓకే సారీ చూడండి ఫ్రెండ్స్ చెప్తాం కదా ఇది మెడిసినల్ బ్లాక్ అనేసి ఒక సైడ్ మా ప్రొటెక్టెడ్ బ్యాచ్ వాళ్ళు ఓపెన్ కల్టివేషన్ చేసేది ఇంకో సైడ్ వస్తే ఇంకా మన మెయిన్ అనమాట మెడిసినల్ సో ఇది తులసి అనమాట సో తులసి చాలా పెద్దగా గ్రో అయిపోయింది ఒకప్పుడు బాగా చిన్నగా ఉండే సో ఇప్పుడు బాగా పెద్దగా అయిపోయింది అనమాట సో పుణ్యం సరిగ్గా చేయలేదు కానీ బాగుంటుంది సో ఇంకా ఇక్కడ వస్తుంది మెడిసిన్ ట్రీస్ వేరు వేరే స్పీషీస్ అన్నీ కూడా ఉంటాయి అనమాట ఇది ఒక ఆర్నమెంటల్ ట్రీ అనమాట ఆర్నమెంట్ ఒకప్పుడు ఇక్కడ పక్కకి లేబుల్ చేసి పెట్టారు అనమాట నేమ్స్ చూడండి క్లియర్గా అంటే వేరు ఎన్నో వాటికి ఇక్కడ మెడిసిన్ ప్లాంట్స్ అనేవి బాగా గ్రో చేస్తారు మెడిసిన్ ప్లాంట్స్ అనేవి హార్టికల్చర్ కింద వస్తాయి ఇప్పుడు మెడిసిన్ ప్లాంట్స్ ఇక్కడ ఇక్కడ చూస్తే మనకి గోరింట కూడా ఉంది సో గోరింట కూడా వంట ఒకప్పుడు మెడిసిన్గా వాడేవాళ్ళు చాలా వాటిలో సో మెడిసిన్ అనమాట చూడండి గోరింట చుట్టూ అది పెద్దగా ఉండింది మా అమ్మాయిలు కోసుకు దానికి చేసేసారు అనమాట సో ఇది కూడా తులసిలో ఇంకొక స్పీషీస్ అనమాట ఇక్కడ చూస్తే పాత బాగుంది కదా చూడడానికి అసలు మా వాళ్ళు అయితే ఇక్కడ బాగా అన్ని చూ ఎప్పుడు ఇక్కడ వచ్చి అందరు కూర్చొని మాట్లాడుకోవడం చేస్తూ ఉంటారు సో ఇంకా ఇక్కడ ఇది ర్యాబిలిస్ ఇలా ఇక్కడ చాలా ఉన్నాయి సో ఇక్కడ ఆర్నమెంటల్ బనానా లాగా ఉంది ఒకప్పుడు కటింగ్ చేసి వస్తాను ఈ సైడ్ పెడి లాంచెస్ లాగా ఇదంతా శాన్స్ వేరీ అనమాట సో ఈ చిన్న చిన్న శాన్స్ వేరీ అంటాము శాన్స్ మర్చిపోలేదు హైడ్రో కలిగి గ్యారీస్ అని అసలు ఎంత క్యూట్ గా ఉంటుంది చూస్తే అసలు మర్చిపోలేము ప్లాన్ చేసుకుంటే నిజంగా అసలు లోటస్ లీవ్స్ లాగా ఉంటాయి ఇది చూడడానికి ఇంకా ఇక్కడ చూస్తే మీరు చూస్తున్నారు లెమన్ గ్రాస్ అసలు ఎట్లా ఉంటారంటే అసలు ఇక్కడికి వస్తే చాలు ఫుల్ అసలు లెమన్ స్మెల్ అనమాట అసలు మనం పర్ఫ్యూమ్స్ లో కానీ ఎక్కడ కానీ దీన్ని చూడచ్చు ఇదంతా అనమాట అసలు చూడండి ఎంత బాగుంటుంది ఇది సో ఇదంతా లెమన్ గ్రాస్ బాగా మెడలకు వచ్చేస్తుంది అసలు ఇప్పుడు కాలంలో రైతులు అందరూ కూడా ఇట్లాంటి వాటికి గ్రో చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నారు సో ఇది వెటివర్ గ్రాస్ అనమాట ఇది ఇది కూడా మెడిసిన్ అలా ఏమంటే దీనికి రూట్ అనేది చాలా బాగుంటుంది దానివల్ల దీన్ని సాయిల్ ఎరో సెంటర్ అనేది అందరూ కూడా వాడుతూ ఉంటారు ఇంకా ఇది టర్మరిక్ అనమాట అంటే మామూలు రకం కాదు జస్ట్ ఒక ఏమంటారు చూడడానికి మంచి ఉండడానికి అలాంటి టైప్ ఇది రాహుల్ ఫీ అనమాట ఇది ఒక్క ఫీ ఉంటుంది రూట్స్ ఉంటాయి రూట్స్ ఫీవర్స్ ఉంటాయి వాటిని మనం వాడతాము రాహుల్ ఫీ అలో పీజీ అనమాట పీజీ మేడం చేస్తున్నారు రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు ఇదంతా క్రాప్ అనమాట పీస్ ఎట్లా వాటిని ఏమి చేయాలి అని పిక్ పెట్టారు చేంజ్ చేశారు సో మీ దగ్గరికి వెళ్తే మీకు బాగా కనిపిస్తుంది సో ఇదంతా అనమాట ఇంకా అంటే బాగా హెవీగా వచ్చేసింది ఫ్రూట్స్ ఇప్పుడు ఫ్లవర్స్ వచ్చి ఫ్రూట్స్ వచ్చేసాయంటే ఇంకా దాన్ని మేడం ఎంత ఇట్లా మొత్తం ఉంటుంది అనమాట ఇది ట్రీట్మెంట్ వన్ ఇంప్లికేషన్ టూ అట్లా ట్రీట్మెంట్స్ ఇంప్లికేషన్స్ అయితే చేస్తారు సో దాంట్లో ఏ తర్వాత వచ్చి ఏ సీడ్ బెస్ట్ ఎంత క్వాలిటీ ఉంది అని రీసెర్చ్ చేస్తారు ఫైనల్గా ఇది ఇంకా మెడిసిన్ బ్లాక్ ఇక్కడ కంప్లీట్ అనమాట మీకు మొత్తం నేను చూపిస్తాను చూడండి ఎక్కడ స్టార్టింగ్ నుంచి చూపించాను కదా పీజీ పీజీ తర్వాత ప్రొటెక్టెడ్ ఇంకా అక్కడ ఇది చూడండి మేడం ఇంకొక బోర్డ్ అనమాట ఎవరికి ఉంటే వాళ్ళకి ఒక బోర్డ్ అనేది ఇస్తారు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అనేది అక్కడ పెడతారు అనమాట ఇక్కడ మా యొక్క మెడిసిన్ బ్లాక్ ఎంట్రీ ఎక్కడ చూపిస్తాను చూడండి మేము వేరే సైడ్ నుంచి వచ్చాము సో అక్కడ మనం ఇప్పుడు ఆర్గానిక్ కలర్ చేసాము ఇది ఇది మెడిసిన్ బ్లాక్ అనమాట ఇది వే ఏ సైడ్ మీకు చూపించాను కదా వే సో ఇది ఇట్లా వే చూపిస్తాను ఇట్లా వే ఉంటుంది ఇది కూడా సిక్స్ ఫీల్ డే అనమాట మ్యారీ గోల్డ్ సో మల్టింగ్ చేశారు ఇంకా ఫ్లవరింగ్ వల్ల ఏం రాలేదు జస్ట్ మామూలుగా చూపిస్తున్నాను 
సో ఎట్లా అనేది ఇది ఎట్లా ఉంటుంది ప్లాంట్ అనేది ఇంట్లో వరకు ఇంకా ఇక్కడ ఫ్రెండ్ ఒక బహా విందు వేస్ట్గా ఉంటుంది ఎక్కువైపోయినప్పుడు ఇక్కడ వచ్చి పడిపోతూ ఉంటాయి అంతే జస్ట్ వచ్చి బాగా లాగాలి ఇంకా ట్రీట్మెంట్స్ అని ట్రీట్మెంట్స్ అన్నీ ఉంటాయి ఇక్కడ ఆర్ వన్ ఆర్ వన్ టీ ఫైవ్ సో ఇట్లా మళ్ళీ టెన్ టెన్త్ ట్రీట్మెంట్ రిప్లికేషన్స్ అంటే ఎన్ని రిప్లికేషన్స్ చేశాము అది అంతా ఉంటుంది సో అలాగా చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఇది మా పాత అనమాట ఇంకా ఇట్లానే మేము మెడిసిన్ బ్లాక్ ఇంకా మెడిసిన్ బ్లాక్ వెళ్ళి వచ్చాక ఇంకా రిసర్చ్ స్టేషన్ ఎగ్జామినేషన్ నర్సరీ బ్లాక్స్ అన్నీ ఉంటాయి ఇక్కడ నుంచి అనమాట అన్నిటికీ బ్లా ఇట్ సైడ్కి వెళ్ళాలంటే చాలా దూరం ఉంటుంది ఇక్కడ మా ఎక్విప్మెంట్స్ చూడండి మా కాలేజ్ బస్ అయితే నేను ట్రాక్టర్స్ స్ప్రేయింగ్ మ్యాంగోలో స్ప్రే చేయాలంటే ఇవి అనమాట మెయిన్ సో ప్లవ్ చాలా టైప్స్ ఆఫ్ ప్లవ్స్ చీజల్ ప్లవ్ అనేసి ఇక్కడ మనకి చూడొచ్చు సో ఎంబీ ప్లవ్ చీజల్ ప్లవ్ లెవెలర్ అన్నీ ఉంటాయి సో ఇది పాలి హౌస్ అనమాట ఇక్కడ చూస్తుంటే మనకి వేరే పాలి హౌస్ అనిపిస్తున్నాయి కదా సో ఈ పాలి హౌసెస్ అనేది ఏంటంటే షేడ్ని చేస్తూ ఫ్లోరికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది సో చాలా ఉంటాయి ఇక్కడ ఫ్లోరికల్చర్ అంటే ఇప్పుడు ఒక ఒక దాంట్లో అయితే మస్కులు అని జరుగుతుంది రీసెర్చ్ ఇక్కడైతే ఆర్నమెంటల్ స్పీషీస్ జరుగుతుంది ఇంకా ఇటు సైడ్కి వస్తే ఇది ఇంకా రోడ్ ఇప్పుడు మంచిగా ల్యాండ్ లెవెల్ చేయడానికి చీజల్ ప్లవ్ ఇంక చూస్తే జాస్మిన్ టీ అనమాట సో ఇక్కడ చూడండి ఇంకా మా పాత అనమాట ఎంత గ్రీనరీగా అసలు కొక్కని ప్లాన్స్ చూడండి అసలు నడుస్తుండే ఎంత బాగా అనిపిస్తారు సో ఇదంతా మా షేడ్ నెట్ సో మీకు చెప్పాను కదా ఇది ఫ్లోరికల్చర్ బ్లాక్ అనేసి సో ఇది ఫ్లోరికల్చర్ బ్లాక్ అనమాట మొత్తం షేడ్ నెట్ అన్నీ ఉంటాయి సో లోపల ఏమైనా ప్లాన్స్ ఏది కలిసి ఎడ్ చేసుకోవాలని ఇంకా చూడండి ఇది ఫైకస్ అనమాట దీని పేరు బాగా గుడ్గా ఎక్కడైనా మంచి కనిసారి ఇది అశోక చెట్టు పైన కదా మన స్కూల్స్లలో ఎక్కడైనా బయట చూస్తూ ఉంటాం అంటే ఎక్కువ ప్లేస్ ఇట్లా ఆక్యుపై చేయకుండా హైట్కి వెళ్తాయి బాగా చూడడానికి ఇంకా ఇదంతా చూడండి కోనో కంటెంట్ అనమాట సో ఇప్పుడంతా రోడ్ బేస్లో సెలైన్ కండిషన్స్లో ఎక్కడైనా బాగా రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది వీటికి సో వీటిని ఎట్లా ప్రాఫిట్ చేయాలని కటింగ్స్ ద్వారా మనం ప్రాఫిట్ చేయొచ్చు ఇదంతా దురంత అనమాట ఇది ఇదంతా సేమ్ ఇంకా చూడండి పాలి హౌస్ ఇంకా ఈ పాలి హౌస్ ఇది ఇక్కడ లోపల జర్బరా అని ఉంది నేను చూసింటారు పెళ్ళిళ్ళల్లో అందుకు అలంకరించడానికి ఎక్కువ జర్బరా వాడుతూ ఉంటారు సో ఇది కూడా ఒక రీసెర్చ్ ఒక మేడం ఒక రీసెర్చ్ అనమాట సో పాలి హౌస్ ఇది కూడా ప్రొటెక్టర్ సంబంధించి అవన్నీ మేము ఫస్ట్లో ఓపెన్ చేయలేదు అండి సెల్స్ మీ చూపించాము కదండి అక్కడ ఇంక ఇది లోపల ప్రొటెక్టర్ అంటే ఇది ఒక అది ఒకటే పాడీ ఫుడ్స్ అనమాట దీంట్లో వేరే ఇవన్నీ చేస్తాను ప్రస్తుతం అయితే ఇది ఫంక్షన్స్ కూడా హ్యాంగ్ అవుతుంది మాకు అలో చేయాలన్నమాట చూడండి ఫ్రెండ్స్ అసలు ఇంకా మీరు చూస్తున్నారు కదా మొత్తం ఎంత ఇంకా ఈ చెట్లు బాగా ఇంకా ఇవి చూడండి ఇది మదర్ బ్లాక్ అనమాట అంటే ఏదైనా ఒక సయాన్ని మనము తీసుకెళ్ళాలి అంటే మంచి ప్లాంట్ మాకు కావాలి అనుకున్నప్పుడు ఈ తీసుకొని ఇవి రూట్ స్టాక్స్తో సయాన్ని మనం ఎంగ్లప్ చేస్తే మనకు వచ్చే మొక్క అనేది సయాన్ ద్వారా నుంచి వస్తుంది కాబట్టి మనకి ఇది బాగా మంచి క్వాలిటీ ఉన్నటువంటి ప్లాంట్ అనేది మనం ఎంచుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా ఎప్పటికైనా సో అది ఎన్నో సంవత్సరాలు ఉంటుంది ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్లో ఏంటంటే ఒక సంవత్సరమే అనమాట ఏదైనా క్రాప్ సో మనము ఈ సంవత్సరం కాకపోతే ఇంకో సంవత్సరం అనుకుంటాము కానీ హార్టికల్చర్లో ఏంటంటే ఎన్నో సంవత్సరాలు ఒక మొక్క మీద ఆధారపడి ఉంటుంది కాబట్టి ఫస్ట్ పెట్టేదే అదే మంచిగా పెట్టుకోవాలి సో ఇది కూడా ఇక్కడ వర్మి కంపోస్ట్ యూనిట్ దగ్గరికి మినీ కాన్ వర్మి కంపోస్ట్ యూనిట్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి అంత అటు సైడ్ పాత ఉంటుంది సో అది కూడా అక్కడ కూడా టెంకర్ చెప్పి ఉంటుంది ఇది చూడండి ఇంకా సపోర్టా ఫీల్డ్ గావా ఫీల్డ్ ఇంకా ఇక్కడ సపోర్టా గ్రాఫ్స్ అయితే నేను అన్నీ చేశారు చూడండి సపోర్టా ఇది మౌల్డ్ ఫ్లేరింగ్ అంటారు సో మొక్కను అంతా ఉంచేసి ఒక మొక్క నుంచి ఒక సుమారుగా ఒక నూరు మొక్కల వరకు తయారు చేయొచ్చు అనమాట మామూలుగా కావాలి తింటే దాని నుంచి ఈ విధంగా తయారు చేయొచ్చు సో అంతా అనమాట వీటిని మళ్ళీ పాలి బ్యాగ్స్లో తీసి మొక్కలు రూట్ స్టాక్స్ అలా చేస్తారు మళ్ళీ మనం ఏ సాయాన్ని కావాలంటే ఆ సాయాన్ని మనం వాడుకోవచ్చు ఇది సపోర్ట్ ట్రీ అనమాట సో చూడండి సపోర్ట్ ఫ్లవర్స్ ఫ్రూట్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఎట్లా ఉంటాయి సో ఇట్లా అనమాట ఫ్రూట్స్ అన్నీ ఇంకా అన్నీ మెచ్యూర్ అయినాయి కానీ ఇంకా ఏవి మాగబడలేదు అనమాట కానీ ఏమంటే మనం తీసి మాగబెట్టుకోవచ్చు ఒక ఫిజియాలజికల్ మెచ్యూరిటీ వచ్చిన తర్వాత సో ఇదంతా అదే అనమాట ఇంకా సపోర్ట్ ట్రీస్ మొత్తం ఉంటాయి సో చూస్తే సపోర్ట్ ఆఫ్ ఫ్లవర్ అయితే చూడండి ఇవన్నీ ఇచ్చుకుంటుంది ఇక్కడ చిన్నగా 
బర్డ్ చిన్నగా బర్డ్ దాని తర్వాత ఫ్లవర్ పోయిన తర్వాత ఇట్లా అయిపోతుంది సింగిల్ స్టిక్ అనుకోండి సో ఫ్లవర్ ఎట్లా ఇట్లా ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్ నా మాడ్యూల్ కూడా వర్మి కంపోస్ట్ అనమాట సో మేము వెళ్ళాలంటే పొద్దున పుట్టి ఇక్కడ వెళ్తూ ఉంటాము సో ఇదనమాట మా మినీ వర్మి కంపోస్ట్ కానీ మెయిన్ యూనిట్ వేరే చోటు ఉంది ఇక్కడ జస్ట్ చేస్తాము ఏదంటే వేస్ట్ ఏదైనా ఇక్కడ నుంచి క్రాప్స్లో వచ్చిన వేస్ట్ ద్వారా జస్ట్ చేస్తాం అండి ఇదంతా మ్యాంగోనే అనమాట సో మ్యాంగో ఇక్కడ అంత రుమాని వెరైటీ చిన్న రసం సింధు పెద్ద రసం షేరి అసలు ఒకప్పుడు మ్యాంగోకి ఫేమస్ ఏది అంటే అంతరాజ్పేట అనే చెప్తా వాళ్ళు చిన్న చూడండి ఎంత బాగా ఉండేవా అసలు అసలు అప్పుడు ఇట్లా ఇక్కడ మ్యాంగో పల్ప్ ఇండస్ట్రీ కూడా ఉండేదన్నమాట బ్రిటిషర్స్ ముందు నుంచే సో సో అందుకే ఇక్కడ ఉన్న మ్యాంగో ప్లాంట్స్ అంటే అసలు మంచిగా ఫేమస్ అనమాట ఒకప్పుడు ఇప్పుడు కూడా సో తిరుపతి కోడూరు ఇవంతా ఫేమస్ అనమాట మ్యాంగోస్కి సో ఇది చాలా ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి ఉన్న చెట్లు హండ్రెడ్ ఇయర్స్ అప్పుడు ఉంటుంది సో ఇక్కడ జాక్ ఫ్రూట్ ఫీల్ చెప్పాను కదా నేను జాక్ ఫ్రూట్ మీకు మళ్ళీ చూపిస్తాను చాలా బాగుంటుంది అసలు మనం ఎప్పుడు చూసిండము మన లైఫ్లో జాక్ ఫ్రూట్ ఎంత పెద్దగా ఉంటుంది దాని ఒక ట్రీ ఎట్లా ఉంటుంది అనేసి సో ఇది అనమాట జాక్ ఫ్రూట్ సో దానికి ఫ్రూట్స్ ఎక్కడ కాస్తాయి ఏంటి అన్నీ కన్ని కనిపిస్తుంది సో ఇదే అనమాట అసలు చూడండి ఇదంతా జాక్ ఫ్రూట్ ఫీల్ ఇక్కడ ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి కదా ఇవి జాక్ ఫ్రూట్స్ అనమాట సో ఇవి జాక్ ఫ్రూట్స్ కనిపించేవి గ్రీన్ కలర్లో సో దగ్గరికి వెళ్ళి చూపిస్తాను ఎట్లా ఎట్లా ఉంటాయి ఏంటి చిన్న మంచి పెద్ద వరక ఇంత పెద్ద సైజులో ఇంత పెద్ద సైజులో ఉంటాయి ఇది చూడండి చెప్పాను కదా పెద్దగా ఉంటాయి ఇంత లార్జ్ సైజు ఒక్కొక్కటి ఫైవ్ కేజీ అట్లా కూడా అబోవే ఉంటాయి కాస్ట్ వచ్చేసి ఒక సైజ్ ఆఫ్ ది ఫ్రూట్ని బట్టి నెక్స్ట్ వచ్చి హండ్రెడ్ వరకు చూడండి ఇది అన్ని ఫ్రూట్స్ బ్రాంచెస్కి కా కాస్తాయి కానీ ఇవి మాత్రం డైరెక్ట్గా స్టెమ్కే కాస్తాయి అనమాట సో పెద్ద ఫ్రూట్స్ ఇంకా ఇది నర్సరీ బ్లాక్ అనమాట మీకు కనిపిస్తుంది కదా అక్కడ బ్లాక్ నర్సరీ బ్లాక్ అనేసి సో సో ఇది నర్సరీ బ్లాక్ సో ఆ బ్లాక్ ఎడ్యుకేషన్ చూపిస్తుంది కదా ఎక్సైట్ కానీ సో ఇదే అనమాట మ్యాంగో క్రాప్స్ చిన్న ఫ్రెండ్స్ మీకు మొక్కలు చూపించాను సో తర్వాత ఎట్లా ఉంటాయి చిన్నవి ఇవి జాక్ ఫ్రూట్ అనమాట సో చిన్నగా ఉన్నప్పుడు సీడ్ ద్వారా దీనికి ప్రాపగేట్ చేస్తాం మనము సో ఇవి ఎట్లా ఇవి ఇవి అసలు వీటికి టామిన్స్ ఉండదు అనమాట మీరు తిన్న వెంటనే విత్తనాలు మీరు వెంటనే చేసేయాలి నాటేసుకోవాలి అనమాట జాక్ ఫ్రూట్ సో ఇవి కోనగార్త సర్జన్ చక్కగా చూపించాను కదా సో మేము వీటిని ప్రాపగేట్ చేస్తున్నాం చాలా అసలు సక్సెస్ రేట్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుందండి కోనా పంటస్కి అసలు చాలా తక్కువ అనేది ఇవన్నీ చూస్తే మా ఆర్నమెంటల్స్ అనమాట మేము ఇక్కడ వరకు అన్నీ మేమే ప్రాపగేట్ చేసాము వీటిని అంటే చిన్న కటింగ్ నుంచి ఒక పెద్ద మొక్కను ఎలా తయారు చేయాలి అని మనం నర్సరీలో నేర్చుకుంటాము ఈ వేరియస్ టైప్స్ అనమాట ఇక టేబుల్ రోజ్ టప్పిల్ వైన్ బిటర్ గార్డ్ అసలు వ్యాఖ్యాన్ని చూడండి ఎంత బాగా అలంకరించారు అసలు మా వాళ్ళు రౌండ్ మా వీసు సార్ వస్తున్నారు సో కోలియస్ అనమాట వేరియడ్ కోలియస్ గ్రీన్ కోలియస్ ఉంటుంది ఇట్లా ఉంటుంది జేడ్ ఇట్లా అన్ని మొక్కలు అనమాట ఇవన్నీ మేము కాలేజ్లో మా దగ్గర ప్లాంట్ మా విస్తార వస్తున్నారు మొత్తం తీసేసినప్పుడు మేము ప్రాపర్టీ మనం క్లాన్ మెటీరియల్ అనేది తెచ్చుకొని ఇక్కడ చేసాము సో ఇది క్రైస్ అంటే మమ్మీ ఇంకా వేరుగేటెడ్ కోలియస్ ఇట్లా చాలా ఉన్నాయి సో ఇది ఇంకా డైఫన్ బ్యాంక్ ఇది ఇది మామూలు మనం చూసుకుంటాం కదా దురా దురాంత డిస్క్ కట్ చేసినప్పుడు ఇది మెడిసిన్ కోలేస్ అనమాట ఇది దగ్గు రాకుండా ఏం కాకుండా ఇది ఇది చూసారా మెడిసిన్ మనీ ప్లాంట్ ఇంత బాగా టూలీ స్టేజ్లో ఉన్నాయి ఇంకా మీరు దగ్గర ఎప్పుడు నాటుకోవాలి నాటుకోవచ్చు ఇది కూడా ఒక తీగ జాతి అనమాట క్రీపర్స్ ఇది మామూలుగా క్యాలిఫా అంటారు దీన్ని సో చాలా రకాలు ఉంటాయి క్యాలిఫాలో ఇదంతా మా నర్సరీ అనమాట సో చూడండి బెడ్స్ ఎట్లా అనేసి అన్ని ఒక్కొక్క రీచ్ ఇండివిజువల్ బెడ్స్ ఉంటాయి సో కామన్ బెడ్స్ సో దీంట్లో మేము రోజు వీలు చేయాలి సో ఇవన్నీ చిని చెట్లు అంటారు కదా సిట్రస్ అదనమాట ఇక్కడ బాలాజీ చెట్లూరు ఇవన్నీ ఉన్నాయి సో ఇదే అనమాట మా బెడ్ సో వాటర్ని అన్ని బల్స్ ద్వారా వేస్తారు సో ఇట్లా అనమాట సో ఇది జాబ్ ఫ్రూట్ ఇంకా ఇంకా ఇక్కడికి వస్తే అన్ని అందరివి అనమాట ఇక్కడ మనం చూస్తే మన ప్రతి ఒక్కరి నేమ్ ప్రకాష్ పెడతాము ప్రకాష్ పెట్టిన తర్వాత వాటి నుంచి మళ్ళీ చూసి చేస్తూ ఉంటాం అనమాట ఇది ఒక్కొక్క ఈచ్ ఇండివిజువల్ వాళ్ళకి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కరి ఉంటుంది సో ఇట్లా ఎవరి పెట్టే వాళ్ళకి ఉంటుంది చాలా బాగా ఉంటాయి దానికి ఇంకా ఇక్కడికి వెళ్తే అసలు దీంట్లో క్యాంకర్ అనేది ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటామండి అసలు చాలా ఎక్కువ వచ్చేస్తారు అసలు సో ఇక్కడ ఇక్కడ మా ఫ్రెండ్స్వి అందరివి ఉన్నాయి సో పెట్టుకుంటారు ఈ చిన్న 
ప్రాపగేషన్ అనేది బాగా చేస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ సో ఇది మా కోనో కార్పస్ కట్టింగ్స్ అనమాట సో హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ పెట్టమని చెప్పారు మా మేడం సో వాటి కోసం ఇది మా కోనో కార్పస్ ఇక్కడ కూడా కోనో కార్పస్ సో ఇది అనమాట మా కోనో కార్పస్ చూడండి బాగా కట్టింగ్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి ఇంకా వీటిని మేము బోర్డ్స్ పెట్టాలి సో పెడతాము చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇది మేము ఏదైనా ఫామ్ ఇంప్లిమెంట్స్ అని తెచ్చుకోవాలంటే ఈ బ్లాక్లో ఉంటాయి అంటే ఇక్కడ తెచ్చుకుంటాము ఏమన్నా ఫ్లోర్ పెరిపాస్ అనుకుంటే ఫామ్ ఫామ్ యూనిట్ అంటారు ఇక్కడ ఉంటాయి ఇదంతా చెప్పాను అక్కడ మేము ప్రాబ్లమ్ చూసి చేసి చూసారు కదా మీరు సో అదే అనమాట ఇది పెద్దగా అయినప్పుడు ఇట్లా ఉంటాయి జ్వరంతా సో ఇది అనమాట పాత్ సో ఎంటకు మీకు సరిగ్గా కనిపించట్లేదు ఇంకా ఇది మమ్మీ ఇది మరి రీసెర్చ్ స్టేషన్కి వెళ్ళాలన్న మా ఎగ్జామినేషన్ హాల్కి వెళ్ళాలన్న పాత్ ఇది ఇక్కడ మా వాళ్ళు చాలా వీడియోస్ అన్ని చేస్తుంటారు సో ఇది అనమాట ఇది ఇంకా షేర్ నెట్స్ కింద ఎక్కువ ఎంటర్ డ్యామేజ్ అయిపోతున్నాయి అనేసి మళ్ళీ మనం షేర్ నెట్స్ కింద పెట్టేస్తాం అనమాట మన సిట్రస్ ప్లాంట్స్ కానీ మ్యాంగో ప్లాంట్స్ కానీ ఒక సైజ్కి వచ్చిన తర్వాత ఫార్మర్స్ కొనుక్కోవాలంటే ఇక్కడ వీటి బెడ్స్లో చూసి మంచి డిజైరబుల్ ప్లాంట్స్ తీసుకెళ్తారు సో ఇదే అనమాట పాత్ అంతా ఇంకా వెళ్ళడానికి అది కనిపించే బిల్డింగే హెచ్ఆర్ఎస్ హోటల్ చెరీస్ స్టేషన్ సో అక్కడ చూస్తే మనకి అక్కడ కూడా కొన్ని పాలి హౌసెస్ ఉన్నాయి సో అక్కడ ప్రొటెక్టర్ అని చెప్పాను కదా ఓపెన్ ప్రొటెక్టర్లో ఓపెన్ ఓపెన్ కల్పరేషన్ మనకు ప్రొటెక్టర్ స్ట్రక్చర్స్ అవి అనమాట ప్రొటెక్టర్ స్ట్రక్చర్స్ అంటే ఇది సో అక్కడ కూడా చేస్తూ ఉంటారు టొమాటో కుప్పుంబర్ అలాగా సో ఇదే అనమాట పాత్ మొత్తము ఇది చూడండి ఫ్రెండ్స్ మేము బయటికి వెళ్ళాలంటే హెచ్ఆర్ఎస్ నుంచి ఇది అనమాట సో ఇక్కడ వెళ్ళడానికి బయటికి సో ఇది కూడా వ్యూ చూడండి ఎంత బాగుందో సో ప్లాన్స్ అన్నీ ఎక్కడ చూసిన ప్లాన్స్ అనమాట ఓల్డ్ కాలేజ్ కాబట్టి మంచిగా చూడడానికి బాగుంటుంది సో ఇక్కడ చూడండి హెచ్ఆర్ఎస్ ముందర ఎంత బాగా బ్యూటిఫికేషన్ అనేది చేశారు అనేది మీరు ఎప్పుడు కొక్కోవా ప్లాన్స్ చూసిండారు కదా సో చాక్లెట్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అనేసి సో మీకు నేను చూపిస్తాను కొక్కోవా అంటే ఏంటి అసలు అక్కడ ఏముంటుంది ఇదే అనమాట కొక్కోవా ఫీల్డ్ సో ఎంత మధ్యలో ఇంటర్ క్రాపింగ్గా చేస్తూ ఉంటాము కొక్కోవా అంటాం సో ఇక్కడ చూస్తే మనకి కొక్కోవా ఫ్రూట్స్ అనేవి ఉంటాయి సో ఎట్లా ఫ్రూట్ ఉంటుంది అనుకుంటే చూడండి ఇది కొక్కోవా ఫ్రూట్ అంటే సో వీటిలో బీన్స్ ఉంటాయి కొక్కోవా బీన్స్ అంటాం అన్నమాట సో మీకు ఇంకా ఎల్లో కలర్ చూడండి ఎంత బాగున్నాయి సో మీకు ఇంకా ఎల్లో కలర్ కనిపిస్తున్నాయి చూడండి ఫ్రూట్ రైప్ అయినా అన్నమాట ఇంకా ప్రాసెసింగ్కి వెళ్తాయి చూడండి ఎంత బాగుంది సో ఇవి ఇట్లా మామూలు మనకి బ్రాంచెస్కి ఎక్కడైనా కాస్తాయి కానీ ఇక్కడ చెన్నీ కాస్తాయి కాబట్టి మనకి కాలీ ఫ్లోర్స్ నేర్చుకుని ఉంటాము సో ఇదంతా కొక్కోవా బ్లాక్ అంటే ఇది ప్లాంటేషన్ బ్లాక్ అంటే అంత ఇంటర్ క్రాపింగ్ అంతర్ పంటగా మనకి ఇది వేశారు సో కొక్కోవాను మరి కొక్కనెట్ రెండింటిని చూడొచ్చు సో దీన్ని ఇంకా కొక్కనెట్ని చాలా విధాలుగా అన్ని అన్ని క్రాప్స్తో చేస్తూ ఉంటారు మళ్ళీ స్టోరీడ్ అనేసి అట్లా చాలా వేరువేరుగా కూడా చేస్తూ ఉంటారు ఇంకా ఇక్కడ ఒక్కప్పుడైతే ఇక్కడ మధ్యలో ఫ్రెండ్లు అవి కూడా గ్రో చేస్తుంది అయితే ప్లగింగ్ చేసేసారు మొత్తం సో ఇది ముందర అనమాట హెచ్ఆర్ఎస్ ముందర చూడగా ఇది ఎంత అనమాట లోపల పోస్టార్ షాప్ ఉంటుంది ఇది మీకు చూస్తే హెచ్ఆర్ఎస్ అని సో కనిపిస్తుంది కదా బోర్డ్ హార్టికల్చర్ రీసెర్చ్ స్టేషన్ అనేసి సో ఇది అని ముందర ఉన్న అంత బాగా ఎంత బాగా అంత చేసారు చూడండి మంచిగా చూడడానికి బాగుండేది అంటే ఈస్తెటిక్ పర్పస్గా గార్డెన్ ముందర సో ఇది అంతా హెచ్ఆర్ఎస్ అనమాట చెప్పాను కదా అశోక ట్రీ అనేసి సో అది చూడండి వే ముందర సో అది చెప్పాను కదా ఓల్డ్ ఇప్పుడు ముందు నుంచి ఉంది మా కాలేజీ అనేసి సో ఇదే అనమాట ఒకప్పుడు కాలేజ్ ఇదే రీసెర్చ్ స్టేషన్ ఇది అన్నీ ఇదే ఇప్పుడు బ్రిటిషర్స్ కట్టారంట సో ఇప్పుడు మళ్ళీ మా ఫ్రెండ్స్ దీంట్లో మష్రూమ్ యూనిట్ పెట్టేసి మష్రూమ్ చేస్తున్నారు సో చాలా ప్రొడక్షన్ అంటే వాళ్ళకి వచ్చింది బాగా సో మీకు కరోనా ఫ్రూట్స్ చూపిస్తాను ఇప్పుడు అంటే ఐరన్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట వాటిల్లో సో వాటి ఫ్లవరింగ్ కానీ చూస్తే అసలు మీరు అసలు అనుకుంటాము టేస్ట్ ఉన్నవి ఎప్పటికైనా క్వాలిటీ ఉన్నవి మంచిగా మనకి మంచిగా కనిపించవు కానీ మంచిగా ఉంటాయి అనమాట కరోన్ ఫ్లవర్ అనేది ముళ్ళు ఉంటాయి మొత్తం చెట్టుకి మనం చూస్తే సో ఇది కరోన్ ఫ్లవర్ అనమాట చూడండి కరోన్ ఫ్లవర్ సో కరోన్ ఫ్లవర్ ఇది ఇది ఫ్రూట్స్ అనమాట సో ఇది ఫ్రూట్స్ పింక్ కలర్ ఇంకా పింక్ అయిపోతాయి ఇంకో నాలుగు పోయినాక సో ఇట్లా మనం అన్నప్పుడు ప్లగ్ చేసినప్పుడు ఇట్లా మనం ప్లగ్ చేసినప్పుడు పాలు అనేవి కూడా వస్తూ ఉంటాయి చూడండి ఫ్రూట్స్ ఎలా ఉంటాయి కరోన్ చెట్టు ఎలా ఉంటుంది సో దీనికైతే ఎప్పుడు హార్వెస్ట్ అనేది బాగుంటుంది ఒక్కటే ఉంది మా కాలేజీలో చెట్టు చాలా బాగుంటాయి సో ఫ్లవరింగ్ చెప్పాను కదా బాగుంది మల్లెపూ పెద్ద మల్లెపూ అట్లా పెద్దగా ఉంటుంది కాకడాలలాగా ఉంటాయి ఫ్లవర్స్ సో ఫ్రూట్స్ ఇవి చెప్పాను కదా పింక్గా ఉంటాయి వెళ్ళే కొద్ది వెళ్ళే
ఇంకా ఇదంతా ముందరనమాట ఇంకా మేము హెచ్ఆర్ఎస్ ఫీల్డ్ అనేది ఉంది ఎక్కడ ఉంది ఇదంతా హెచ్ఆర్ఎస్ బ్లాక్ అంటే మెయిన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మరి బ్లాక్ మాత్రమే ఇంకా లోపలికి వెళ్తే మొత్తం ఫీల్డే హెచ్ఆర్ఎస్లో ఏమేమి ఉంటాయి అంటే గావా పప్పాయి అన్ని రిసెర్చ్ అయితే జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇది దానికి వెళ్ళడానికి రూట్ అనమాట రావడానికి ఇది వేయనమాట అన్ని ఒకేలాగే ఉన్నాయి అని మీ వేసి అనిపిస్తుందా మీకు అంతే అనమాట ఇదంతా కోనో కార్పస్ చిన్నగా ఉన్నప్పుడు సో మీకు అప్పు నర్సరీ దగ్గర అక్కడ చూపించాను కదా సో అక్కడ ఉండేది పెద్దవి అనమాట సో ఇవి రీసెంట్గా నాటారు సో ఇవి అనమాట కొక్కనెట్ చూడండి కొక్కనెట్ మధ్యలో కొక్క వాళ్ళు నాటారు అని చెప్తారు కదా సో అక్కడ కూడా నాటారు మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా అనమాట ఇది కూడా సో బాగా అంతా కొక్కనెట్ అనమాట ఈవినింగ్ టైం చేయడం ఇంకా చాలా బాగా అనిపిస్తుంది మీకు సో ఇదంతా అనమాట సో ఇది కొక్కనెట్ ట్రీస్ మొత్తం ఫామ్ వెనకాల ఎంత ఇక్కడ ఉంటుంది నేను ఇప్పుడు ఓల్డ్ హెచ్ఆర్ చూపించాను కదా ఫామ్ వెనకాల అనమాట ఇక్కడ ఇట్లా వెళ్తే మనకి రీసెర్చ్ స్టేషన్ ఏమైతే వర్క్ చేస్తుందో అవన్నీ కనిపిస్తాయి అని సో ఇదే అనమాట సో ఇటు సైడ్ ఇక్కడ హెచ్ఆర్ఎస్ ఒక వైపు ఉంటుంది వర్మి కంపోస్ట్ యూనిట్ ఒక వైపు ఉంటుంది మష్రూమ్ యూనిట్ మెటరాలజీ యూనిట్ ఇవన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి అనమాట వరుసగా మెటరాలజీ అబ్జర్వేటరీ సో ఇదే అనమాట హెచ్ఆర్ఎస్ మార్టికల్ చర్ రీసెర్చ్ స్టేషన్ ఒక ఫీల్డ్ సో ఇది స్టూడెంట్స్ కలవ ఉండదు అనమాట లోపల ఇంకా వాచ్మెన్ ఉంటుంది చేస్తారు సో ఇది అనమాట లోపల చాలా ఎక్కడ ఉంటుంది ల్యాండ్ సో నేను చెప్పాను కదా ఇక్కడ మాకు ఫామ్ ఉంటుంది ఫామ్తో పాటు మాకు అన్నీ ఏమేమి అంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ వర్క్ అనేది ఖచ్చితంగా ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలన్నమాట సో ఫీల్డ్ వర్క్ అనేది వర్మి కంపోస్ట్ యూనిట్ అనేది ఇవన్నీ మీకు చూపిస్తాము ఎట్లా వర్మి కంపోస్ట్ తయారు చేస్తారు ఎట్లా అనే దాని యొక్క ఉపయోగాలు ఏంటి ఇంకా మష్రూమ్స్ ఎట్లా ఒక యూనిట్ పెట్టుకోవాలంటే అంటే ఎంత స్క్వేర్ మీటర్లు ఉండాలని మీకు చూస్తే అర్థమైపోతుంది సో ఇక్కడ నేను చెప్పాను వర్మి కంపోస్ట్ యూనిట్ ఉంది మష్రూమ్ యూనిట్ ఉంది సో మెట్రాలజీ అబ్జర్వేటరీ ఉంది చూడండి మెట్రాలజీ అబ్జర్వేటరీ అనమాట సో ఇక్కడ సన్ షైన్ రికార్డరు రెయిన్ ఫాల్ అంతా వర్షం పడినప్పుడు నీళ్ళన్నీ ఎట్లా కొలవాలి అసలు అన్నీ ఉంటాయి ఇక్కడ సో ఇది ఇది మెట్రాలజీ అబ్జర్వేటరీ దానికి వెళ్ళడానికి ఇది పాత్ర అనమాట సో ఇది అనమాట అబ్జర్వేటరీ అంటే ప్రెసిపిటేషన్ ఈ సన్ అక్కడ డబ్బాలాగా పెట్టేలాగా ఉంది కదా ఇది అది స్టీవెన్ స్క్రీన్ అంటాం దాంట్లో థర్మామీటర్స్ పెడతారు ఇంకా ఆపరేషన్ ప్యాన్ మీటర్ ఉంటుంది ఇక్కడ లోపలికి వెళ్ళడానికి లేదనమాట తీసేసారు సో ప్రెస్పిటేషన్ కొలవాలన్నా సన్ షైన్ కొలవాలన్నా అన్నిటికీ ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉంటాయి ఎగ్జాక్ట్గా కొలవడానికి సో ఇది అనమాట మా అబ్జర్వేటరీ మష్రూమ్ యూనిట్ అని ఇది అనమాట మష్రూమ్ యూనిట్ ఇక్కడ చూస్తే వాటి కొందరు కూడా ఎప్పుడు కూల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అసలు మష్రూమ్కి వేడి ఉంటే కంటామినేషన్ వచ్చేస్తుంది సో ఇది మా మష్రూమ్ యూనిట్ అనమాట సో కూల్ ఉండడం కోసం ఎప్పుడు వాటి అసలు రేకితో పెట్టారనేసి పైన మళ్ళీ మా ఫ్రెండ్స్ వేడికి తట్టుకోలేక కంటామినేట్ అనుకుంటున్నాయి అనేసి పైన కూడా వేశారు సో ఇదే అనమాట మష్రూమ్ యూనిట్ సో మొత్తం ఎప్పుడు వాటర్ ఉంచుతారు బాగా హ్యూమిడిటీ మెయింటైన్ చేయాలి మంచిగా ప్రొడ్యూస్ రావాలి అంటే ఇది కూడా ఆ కాలిపల్ టైప్స్ అనమాట వాటి ముందు కూల్ కోసం సో లోపలికి వెళ్ళడానికి లేదనమాట మా వాళ్ళు ఎవరైనా వెళ్తారని కంటామినేట్ అయిపోతుంది అని వేయండి వెళ్ళని కూడా వెళ్ళి మీరు సో ఇట్లా ఉంటుంది సో ఇవి వాళ్ళు చార్ట్స్ అనమాట అన్ని రాసి పెట్టారు ఎప్పుడన్నా ఎవరైనా వచ్చినా చూడడానికి అనేసి మష్రూమ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అని ఇది అది మిషన్ అనమాట నేను లాస్ట్లో చూపిస్తున్నాను కదా ఇది మిషన్ ప్యాడ్స్ కట్ చేసుకోవడానికి త్రీ టు ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ అని బెడ్డింగ్ చేయడానికి ఇలా గన్ని బ్యాగ్స్తో కట్టేస్తారు కూల్గా ఉండడానికి మొత్తం సో ఇది మా యూనిట్ లాక్ చేసేసారు మా వాళ్ళు సో ఇక్కడ అనమాట ఇంకా చూడండి ఇంకా మా వర్క్ ఇప్పుడు చెప్పాను కదా మష్రూమ్ అయిపోయింది ఇంక ఇక్కడ ఉంటే యూనిట్ ఉండాల్సింది వర్మి కంపోస్ట్ సో మీకు వర్మి కంపోస్ట్ యూనిట్ ఎట్లా ఉంటుంది ఏంటి అని అని చూపిస్తాను వర్మి కంపోస్ట్ దీంట్లో మేము అంత ఎఫ్ఐఎం ఫీల్ చేసి పెట్టాము సో లోపల ఉన్నాయన్నమాట మీకు కనిపించట్లేదు లోపల ఎప్పుడు చెమ్మగా ఉంచాలి బాగా వాటరింగ్ అనేది బాగా ఇవ్వాలి వర్మి కంపోస్ట్కి సో ఇట్లా మంచిగా అంటే పేడ ఎంత కట్టలు అంత మంచిగా అవుతుంది అనమాట సో బ్లాక్ ఉంటుంది ఇది ఇప్పుడు నేను ఇట్లా అనేసి అసలు పూడి పూడిగా ఉంటుంది అంటే ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ అనేది సాయి బాగా గుల్ల గుల్లగా చేసినప్పుడు ఎంత వర్క్స్ మంచిగా ఉంటుంది సో హ్యూమిడిటీ బాగా అర్థవర్స్ ఉండాలనేసి మేము కూడా ఇక్కడ టాటా కూడా కట్టాము కొక్కనెట్ లీవ్స్ అనమాట ఎండిపోయినవి సో ఇది అనమాట ఇది ఇది ఒక బ్యాచ్ రెండు ఉన్నాయి కదా ఒక బ్యాచ్ ఒకటి మూడు బ్యాచ్ ఒకటి సో ఇది ఒక్కొక్క ఒక ట్రాక్టర్ రెండు ట్రాక్టర్లో లోడ్ అయితే పడింది ఇక్కడ మనకి సో ఇది అనమాట మొత్తం మా యూనిట్ యొక్క వర్మి కంపోస్ట్ యూనిట్ ఎండబెట్టాలి అంటే మష్రూమ్ కోసం ఇక్కడ వచ్చి ఎండబెడతారు అనమాట కంటామినేషన్ రాకూడదు అంటే స్టెరిలైజేషన్ చేస్తారు అదేండి ఇక్కడ స్టెరిలైజేషన్ చేస్తారు సో ఇది ఇంకా మా గావా ఫీల్డ్ అనమాట ఇది
కూడా రెడ్ ఉంటుంది పైన బాగా మీకు పైన బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తారు అనుకోండి రెడ్ కలర్ లో కలిసి ఇక్కడ అంతా బీట్స్ అన్ని ఉన్నాయి సో ఇట్లా మళ్ళీ గుర్తు గుర్తు రెండు బాగా చెప్పండి ఉన్నాయి <laughs> మష్రూమ్ యూనిట్ అన్నీ ఉంటాయి అని నేను మీకు మష్రూమ్ చూపించేసాను పాలి హౌసెస్ చూపించాను హెచ్ఆర్ఎస్ చూపించాను మెట్రాలజీ అబ్జర్వేటరీ చూపించాను సో ఇప్పుడు మీకు ఫ్రూట్స్ బ్లాక్ అనమాట ఎక్స్ సైడ్ పెట్టారు కదా సో ఫ్రూట్స్ బ్లాక్ చూపిస్తాను మీకు ఇప్పుడు సో అనమాట ఇది ఫ్రూట్స్ బ్లాక్ ఇది నేల ఉసిరి చిన్న ఉసిరి అంటారు ఇండియన్ బ్లూ బెరీ అంటారు చిన్న ఉంటుంది ఫ్రూట్స్ మేము బాగా తినేవాళ్ళం వీటివి ఉన్నాయి కూడా ఫ్రూట్స్ మీకు చూపిస్తాను చూడండి సో ఇది వేస్తా అనమాట సో ఇది సో చిన్న ఉసిరి అంటాం అనమాట వీటిని చూడండి నేను చిన్నగా గుడ్డి గుడ్డిగా ఉన్నాయో చిన్న ఉసిరి చాలా విటమిన్ సి ఎక్కువ ఉంటుంది వీటిలో సో మంచిగా నేను చూసినట్లయితే ఇవి చిన్న ఉసిరి అంటారు వీటిని సో ఇదే అనమాట దాని ట్రీ అనేది సో ఇది కూడా ఉంటే ఇవి ఒక్కొక్కటి స్పీ ఒక్కొక్కటి ఫైవ్ ఫైవ్ ఉంటాయి ప్రతి ప్లాంటికి సంబంధించి ఒక్కొక్క స్పీషీ సంబంధించి ఫైవ్ ఫైవ్ ఉంటాయి ఇదే అనమాట చిన్న ఉసిరి చూడండి ఇక్కడ మీరు ప్యాషన్ ఫ్రూట్ గ్రేప్స్ ఎన్ని అన్ని స్పీషీస్కి ఒక్కొక్క ప్రతిదీ ఇది నేరేడు చెట్టు అనమాట సో మీరు చూసింటారు పల్లకిల్లికి పెళ్ళిళ్ళలో అబ్బాయి అమ్మాయి కూర్చోబెట్టడానికి నేరేడు చెట్టు తెలుపు చెట్టుతోనే కదా పలకలు చేస్తారు పిల్లల పెళ్ళి వీటిలో అంటారు సో వాళ్ళు చేసే చెట్టు సో ఇది ప్యాషన్ ఫ్రూట్ ట్రీ అనమాట చాలా లావుగుంటాయి ఇప్పుడు సీజన్ కాదు కూడా రాలేదు సో ఇది మా గ్రేప్స్ అనమాట సో స్టెమ్స్ వీటన్నిటికీ మామూలుగా అందించారు ఇదంతా మా ఫ్రూట్స్ బ్లాక్ అనమాట సిట్రస్ ఉంటాయి చిన్న చిన్న మ్యాంగో ఉంటాయి బెర్ర ఉంటుంది పొమోగ్రనేట్ ఉంటుంది సో అన్ని టైప్ ఉంటుంది మా ఫ్రూట్ బ్లాక్ అనమాట సో అవకాడు కొన్ని కొన్ని సక్సెస్ అవ్వలేదు కానీ ట్రాపికల్ క్లైమేట్కి చాలా వరకు అన్ని ఫ్రూట్స్ని మేమే అసలు ఇది మేము చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతున్నాము రామాపల్ సీతాఫలన్ని ఒకప్పుడు మేమే అనమాట అన్ని మొత్తం నాటిన్నాం ఇవి ఫోర్ ఇయర్స్ అయిపోయినకి చెట్లు అయిపోయినాయి ఇంకా నెక్స్ట్ మా క్లాస్ వాళ్ళు పీజీకి వస్తే అయినా ఫ్రూట్స్ హార్వెస్ట్ చేసుకోవాల్సింది ఇంకా వాళ్ళే అనమాట నేను చూడండి ఇవి కూడా పాత అనమాట ఇక్కడ సిట్రస్ అనేది ఒకసారి రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు చీనీ చెట్లు సో క్యాంకర్ ఇవన్నీ పోవడానికి ఎలాగా అన్ని చాలా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్స్ మందులు సేంద్రీయ వ్యవసాయం బాగుంటుందా ఇది బాగుంటుంది అని చేస్తున్నారు సో ఇది సిట్రస్ బ్లాక్ అనమాట ఇక్కడ చూస్తే ఇది సైకస్ అని మంది పేరు సో గుగ్గురుగా ఇంకా మా పెద్దగా వస్తుంది సో ఇది సైకస్ అంటారు సో ఇది ఇట్లా అనమాట మొత్తం పాత అనేది చూసుకుంటే మనం ఇది ఇదైతే క్రిస్మస్ ట్రీ లాగా ఉంటుంది సో ఇది కూడా ఒక టైప్ మామూలు ట్రీస్లో ఫిలింగ్ చేసుకుంటాం ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇది బ్రెడ్ ఫ్రూట్ అంటారు దీన్ని ఇది బ్రెడ్ ఫ్రూట్ అనమాట సో పెద్ద ఉంటుంది చెట్టు సో ఇది బ్రెడ్ ఫ్రూట్ అనమాట ఇప్పుడు మా గార్డెనింగ్ వస్తుంటాయి మా ఫ్రెండ్స్కి బాగా వెళ్ళిపోతుంటాయి సో ఇది మా సైకల్ అని చెప్తాయి సో ఇది క్యాష్యూ అండి సో ఫ్లవరింగ్ అంతా వచ్చి ఎండిపోయిందంటే ఇంకా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఫ్రూట్ వస్తుంది ఇది క్యాష్యూ ట్రీ అయితే మీకు క్యాష్యూస్ కాస్తాయి పైన చిన్నగా ఉంది చూడండి క్యాష్యూ పైన ఇక్కడ సో చిన్న క్యాష్యూ అన్నీ కాస్తాయి అనమాట అక్కడ సో దీంతో క్యాష్యూ పైన ఉన్న క్యాష్యూ యాపిల్ని కూడా ఫ్రూట్ని క్యాష్యూ యాపిల్ అంటారు దాంతో పెన్ని అనే జ్యూస్ కూడా చేస్తారు న్యూట్రిషన్స్ అనమాట హార్టికల్చర్లో ఏది వేస్ట్ ఉండదండి మనం వేస్ట్ చేస్తే తప్ప సో ఇదంతా అనమాట వీని ముందు చెప్పాను కదా సపోర్ట్ అట్రీ చూపిస్తాను మీకు అన్ని అన్ని వస్తే సో ఇది మళ్ళీ మా నర్సరీకి వచ్చేసాం మేము ఇంకా వర్క్ చేసుకోవడానికి ఫీల్ వర్క్ ఫ్రెండ్స్ స్టూడెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఈవినింగ్ కదా ఎంత బాగుంది చూడండి వ్యూ మొత్తం ఇంకా డార్క్ అయిపోతుంది అనమాట లైటింగ్ అయిపోతుంది కదా మనకి సో సిట్ వెళ్ళిపోతున్నాడు కాబట్టి సో ఇది మా బాయ్స్ హాస్టల్ ఇది ఇంకా మీకు తెలుసు కదా బాయ్స్ హాస్టల్ అంటే మనం లోపలికి వెళ్ళలేము కాబట్టి సో ఇది ఈ షెడ్లో ఏంటంటే మేము ఏమైనా ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసినప్పుడు సీట్స్ సో చేసినప్పుడు ఇక్కడ పెడతాం అనమాట సో ఇది మా బాయ్స్ హాస్టల్ ఇదే అనమాట ఇంకా కొన్ని కన్స్ట్రక్షన్ కూడా చేస్తున్నారు అటు సైడ్ సో ఇది కూడా ఇది క్యాషు ఇక్కడ కొన్ని ప్లాంట్స్ క్యాషు ప్లాంట్స్ కూడా ఉన్నాయి మ్యాంగో ఆర్చెల్లో ఇవి కూడా ఇక్కడ ఫ్లవరింగ్ వస్తున్నాయి సో మీరు చూడొచ్చు అనమాట ఇది క్యాషు ఇది మ్యాంగో ఇది ఏమో క్యాషు రైట్ సైడ్ ఉండేది క్యాషు ఇంకొంచెం లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండేది మ్యాంగో అన్ని గేట్స్కి సెంటర్ ఆఫ్ ది కాలేజ్ వచ్చేసి ఫౌంటైన్ అంటాం ఇక్కడ సో మెయిన్ గేట్ నుంచి వచ్చిన ప్లే గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన ఫీల్డ్ నుంచి వచ్
అన్ని బ్లాక్స్ ఎట్ వెళ్ళాలి ఏంటి అనేది డివిజన్ కూడా ఉంటుంది సో ఇదే అనమాట ఇక్కడ స్పైడర్ ప్లాంట్ ఉంది బాగా గుడ్గా అసలు మేము వచ్చి ఫస్ట్ ఇయర్ వచ్చినప్పుడు లేకుండా ఉండే ఇప్పుడు పెట్టారు ఇక్కడ సో చెప్పాను కదా ఇక్కడ నుంచి రావాలి కానీ ఫోర్ రోడ్స్ అనమాట ఇది ఎంట్రెన్స్ అనమాట మేము కాలేజ్కి ఎంటర్ అవ్వాలంటే ఇక్కడ నుంచి బస్ దిగి స్ట్రైట్ రావాలి సో ఇది సో ఏది ఎక్కడ ఉంది అనేసి ఆల్టోరియం వెళ్ళాలి ఎక్కడ మీకు సో ఇది మా ఫౌంటైన్ దగ్గర సో ఇది మా ప్లే గ్రౌండ్ అనమాట సో మేము ఇది చేపి షూట్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా మాకు అన్ని గుర్తొస్తున్నాయి మేము ఆడుకున్న ఆటలు అన్ని ఇది మా గజీబో సో మేము ఫ్రెషర్స్ ఏదైనా చేస్తే టీచర్స్కి స్టాఫ్ ఇక్కడ పోయి నాకు పెడతాము సో మా కాలేజ్లో చూడండి ఎంత బాగుంది ఇవి మంచి గార్డెన్ అంత చూసుకుంటే ఇంకా చూడాలనిపిస్తుంది కదా అంత బాగుంది సో ఇదంతా కూడా మా కాలేజ్ ఎంట్రెన్స్ అనమాట సో ఎంటర్ అయ్యేస్తుంది మెయిన్ మెయిన్ గేట్ సో ఇదంతా రాయల్ బాంబ్ ఒకప్పుడు మేము పీపీడీ చేయడానికి ఇవన్నీ ఫొటోస్ తీసేవాళ్ళము సో ఇప్పు